大家好，我是超子。腌洋姜，不知道您吃过没有？洋姜在我们这里也叫鬼子姜，学名叫菊玉，通常开黄色的小花，主要是其根部。鬼子姜在你们那里怎么称呼呢？每年到这个季节，我们会挖很多鬼子姜，用来凉拌腌制。今天我就把我们家用了很多年的腌制配方分享给大家，现做现吃，爽脆开胃，非常的下饭。这次我用了四斤。首先把洋姜清洗干净，先简单清洗两遍，把表面的泥土洗掉，再用洗发的牙刷仔细刷干净。洋姜不用去皮，不用焯水，可以直接食用。具体它的功效我就不说了，大家可以自行搜索。腌洋姜，我家每年都会做很多，做一次可以吃半年。彻底刷净以后，再次泡入清水中，放入两小勺盐，在水中浸泡两三个小时左右。这一步可以去除洋姜的土味。泡好以后，捞出空水备用，一定要把水分彻底控干。准备少许辣椒，一小把大蒜，同样清洗干净，控干水分。利用这个时间，我们做一个酱汁。以两千克洋姜为例，放入八百克酱油。酱油最好选用袋装的酿造酱油，这种酱油酱香味比较浓。放入五十克味极鲜酱油，主要是增加香味。五十克冰糖。感觉生活很苦很累，喜欢吃甜味的冰糖可以多放一点。先开大火烧开锅，开锅以后再放入500克米醋，米醋要最后放，这样可以防止米醋的酸味挥发。再放入少许味精，再次开大火烧开锅。开锅以后关火晾凉备用。晾干水分的洋姜，大一点的切成厚一点的薄片，小的不用切，直接腌制就可以了。切成片的洋姜，腌制的时候更容易入味。切好以后，放到一个祖传的罐子当中，罐子当中不要有生水。大蒜同样切成厚片，切好以后一同放入罐子当中，放入洗净晾干水分的辣椒，用筷子把它们压实，倒入晾凉的无情料汁。料汁要没过所有的食材。做到这里，很多朋友都以为结束了，接下来还有最关键的一步，准备少许洋葱，切成细丝。再来少许大葱、姜片，切好以后一同放入碗中。再来少许香叶、桂皮，两三个豆蔻，两个八角。起锅做少许油，油热以后放入准备好的所有小料，开中火在锅中炸约五分钟左右，把小料的香味炸出来。炸着小料，由少爷变成老太太就可以了。用蜜漏打出残渣，趁油热放入十几粒花椒，爆出香味。熬好的花椒料油倒入罐子当中，热油、凉油都可以。最后再放少许高度白酒，腌制两三个小时就可以吃了。冬天常温储存，夏天冷藏，放几个月都不会坏。一定要记住，咱们这个做法不放盐，不放一滴水，料汁可以重复使用。吃饭喝粥来一块，嘎嘣脆，嗷嗷香。最后别忘了给超子点个赞。再忙再累，记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。